بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا سکس لیکچر آف بزنس میتھمیٹکس ایم ٹی ایچ تھری سکس سیون چیپٹر نمبر فائیو آج ہم چیپٹر نمبر فائیو پڑھیں گے ٹاپک از لینئر فنکشنس اپلیکیشنس اینڈ لینئر فنکشنس کی اپلیکیشنس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے سوئف وی ریویو دا لاسٹ لیکچر دین ان دا لاسٹ لیکچر وی اسٹڈیڈ دا گرافیکل ریپرزنٹیشن آف فنکشنس ایٹ اٹ مینس کے فنکشنس کے گراف کو کس طرح سے ڈرا کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک واز ورٹیکل لائن ٹیسٹ اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن گیون ہو یا ایک گراف گیون ہو تو وہ ایک فنکشن کو کب ریپرزینٹ کرے گا کریکٹرسٹکس آف لینئر فنکشنس کے اس کے بعد جو لینئر فنکشن کی خصوصیات ہیں اس کو ہم نے اسٹڈی کیا اور لاسٹ ٹاپک تھا ایپلیکیشن آف لینئر فنکشن ایز اے کاسٹ ریونیو اینڈ پروفٹ فنکشن تو ایٹ دی اینڈ ہم نے ایز اے لینئر فنکشن کی اپلیکیشن ایز اے کاسٹ ریونیو اور پروفٹ فنکشن پڑھے ٹوڈیز ٹاپکس تو آج ہم پڑھیں گے فرسٹ آف آل لینئر ڈیپریسیشن واٹ از لینئر ڈیپریسیشن لینئر ڈیمانڈ فنکشن لینئر ڈیمانڈ فنکشن کیا ہوتا ہے لینئر سپلائی فنکشن مارکیٹ اکولیبریم واٹ از مارکیٹ اکولیبریم اور ایٹ دی اینڈ ہم پڑھیں گے بریک ایون ماڈلس So when organizations purchase an item, usually cost is allocated for the item over the period the item is used. When you buy an item, then there are some costs that are added over the period the item is wear tear, when it is not efficient. So, when you use the item, the cost of the price is reduced. So for example, if a company purchases a, vehic- a vehicle costing $20,000 having a useful life of 5 years, then accountants might allocate $4,000 per year as the cost of owning the vehicle. If we have a company that takes a vehicle, its cost is $20,000 and it can be used for 5 years, then the accountants پرائز کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے کہ اس ویہیکل کی کاسٹ ہو لگائیں گے کہ یہ چار ہزار ڈالر پر ایئر اس کمپنی کو اس پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے سو ڈیفینیشن دا کاسٹ ایلوکیٹڈ ٹو اینی گیون پیریڈ از کالڈ ڈیپریسیشن کسی خاص پیریڈ کو اگر آپ کوئی کاسٹ ایلوکیٹ کر دیں تو اس کاسٹ کو کہتے ہیں ڈیپریسیشن So the value of the truck at the limp of purchase is $20,000. Then just when we buy the truck, the price is $20,000. So after one year, the cost will be $20,000 minus $4,000. So this is... سکسٹین تھاؤزنڈ ڈالر سو ایٹ دا ٹائم آف پرچیز تو جو کاسٹ ہے وہ بیس ہزار ڈالر ہے لیکن ایک سال گزرنے کے بعد اس کی جو پرائس ہوگی وہ سولہ ہزار ڈالر ہوگی تو اس جو یہ جو ٹرک ہوگا اس کی پر ایئر ڈیپریسیشن ہوگی فور تھاؤزنڈ اور اوور دا ہول پیریڈ جو ہے تو یہ ٹوینٹی تھاؤزنڈ جو کہ اس کی پانچ سال کی یوزفل لائف ہے اس کے برابر ہوگی سو ایچ میجر آئٹم پرچیز از ریکارڈیڈ اکارڈنگ ٹو اٹس کرنٹ اور بک ویلیو بک ویلیو یہ ہوتی ہے جب آپ آئٹم کو نیا آئٹم خریدتے ہیں اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اور اس کے بعد کرنٹ ویلیو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں جو کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہوتی ہے فار ایگزامپل ویلیو آف ٹرک میں اپیئر آن اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹ ایز ٹوینٹی تھاؤزنڈ ڈالر ایٹ دا ٹائم آف پرچیز بٹ آفٹر ون ایئر The price will be 20 minus 4, which is $16,000 and so forth. So, this price is $20,000, but after a year, it will be $16,000. So, in this case, depreciation So, in this case, depreciation can also be thought of as an amount by which the big value of an asset has decreased. So, depreciation means that the amount is یعنی یہ جو چار ہزار ڈالر ہم نے ہر سال کو ایلوکیٹ کیا ہے تو یہ جو ہے اس کو ہم ڈپریسیشن کرتے ہیں جس سے جو ایسٹ ہے اس کی ویلیو چار ہزار ڈالر کم ہو گئی ہے یعنی جو ٹرک تھا جو بیس ہزار ڈالر کا تھا اب وہ سولہ ہزار ڈالر کا ہو گیا ہے سٹریٹ لائن ڈپریسیشن 
Straight line depreciation is one of the simplest method. Under this method, the rate of depreciation is constant. Yani ke jis tarah ke humne pichle example mein dekha ki har saal 4000 dollar kam ho jata hai, to har saal ye rate 4000 dollar hi rahega. Thus, the book value declines as a linear function over time. So, जो जो book value में decline है ये linear function होगा time का, जो के time के ऊपर depend करेगा. So, if v equals the book value of an asset and t equals time in years measured from the purchase date for the previously mentioned truck, then what we have? we have v is equal to f of t ye kya hoga hamare paas purchase cost minus depreciation to purchase cost hamare paas 20000 hai aur minus 4000 times t jo hoga hamare paas ye cost hogi uh, depreciation ki to agar dekha jaye to f of 1 kya hoga after 1 year hamare paas v jo hoga wo hogi 20000 minus 4000 times 1 16000 to so, linear function ke zariye hum uski current price always find kar sakte hain So we can also draw the graph of this function. Since it is a linear function, f of t is equal to 20,000 minus 4000 times t so this is from x axis on x axis we represent years since purchase and on i y axis we represent the the value of truck so here we have 4,000 here we have 8,000 here we have 12,000 16,000 and here you will have 20,000 So the first year when we start the value is 20,000 Then we have 20,000 और पहले साल के एंड पे इसकी वैल्यू रह जाती है 16000 डॉलर्स दूसरे साल के एंड पे रह जाएगी 12000 डॉलर्स तीसरे साल के एंड पे रह जाएगी 8000 डॉलर्स चौथे साल के एंड पे 4000 और पांचवे साल के एंड पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ टोटल जो है वो 5000 यूजफुल लाइफ जो टोटल है वो है 5 साल सो वी जॉइन दीस दिस पॉइंट्स to get the straight line which represent 20,000 minus 4,000 t so here we have time and here we have f of t hai. f of tx is ye hai aur tx is our ye hai. so this is the value function based upon straight line depreciation linear demand functions 
A linear a demand function is a mathematical relationship expressing the way in which the quantity demanded of an item varies with the price charged for it. So demand function हमारे पास जो होता है वो ऐसा mathematical uh, tool होता है जिसकी मदद से जो क्वांटिटी की डिमांड होती है तो वो किस तरह से चेंज होती है उसको हम स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होती हैं उसी तरह जो उस आइटम की डिमांड होती है वो भी चेंज होती है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस पर यूनिट इज यूजली इनवर्स यानी जो क्वान्टिटी डिमांड की जाती है और जितनी उसकी प्राइस होती है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है यानी एक दूसरे के उलट है आई ई अ डिक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड अगर किसी आइटम की प्राइस कम होती है तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है या फिर अगर किसी आइटम की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है So most demand functions are non-linear, but there are situations in which the demand relationship either is or can be approximated by a linear function. Usually जो होता है हमारे पास जो demand होती है वो non-linear function के तौर पर आती है लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर हम डिमांड को एज ए लीनियर फंक्शन लिख सकते हैं सो क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एफ ऑफ प्राइस पर यूनिट यानी जो क्वान्टिटी इस वक्त रिक्वायर है उसको हम इन टर्म्स ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस लिख सकते हैं यानी चूंकि क्वांटिटी डिमांडेड होती है प्राइस पे डिपेंड करती है तो इसलिए प्राइस हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है फॉर एग्जांपल क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पी विच इज इक्वल टू फोर्टी फाइव थाउजेंड पी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नीनियर डिमांड फंक्शन linear supply function a supply function relates market price to the quantities that suppliers are willing to produce or sell supply function jo hota hai market price ko us quantity se relate karta hai relate karta hai jo ke koi jo manufacturer hai wo produce ya phir sell karna chahta hai yani jo number of items koi manufacturer produce karta hai uska bhi जो टोटल डिपेंड होता है या वो जितनी आइटम्स वो बेचना चाहता है इस सब का जो डिपेंड होता है वो प्राइस के ऊपर होता है सो द सप्लाई फंक्शन इम्प्लीकेट्स सप्लाई फंक्शन क्या बताता है वट इज ब्रॉट द मार्केट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस पीपल आर विलिंग टू पे ये हमें बताता है कि मार्केट में कौन सी चीज आनी चाहिए है वो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि लोग उसकी प्राइस कितनी पे करना चाहते हैं so in contrast to the demand function the quantity which suppliers are willing to supply usually varies directly with the market price to so, supplier jo cheez jitni supply karna chahte hain wo price ke sath sath directly proportional hai directly proportional se kya murad hai directly proportional se murad ye hai ki agar kisi item ke liye log zyada paise pay karna chahte hain to jo supplier hoga wo definitely chahega ki wo zyada se zyada wo cheez सप्लाई करे मार्केट में और अगर लोग कम पैसे पे करना चाहेंगे उसका मुनाफा कम होगा तो वो चाहेगा कि वो कम से कम जो सप्लाई है उसको मार्केट के अंदर पहुंचाए विच मीन्स द हायर द मार्केट प्राइस द मोर अ सप्लायर वुड लाइक टू प्रोड्यूस एंड सेल जितनी मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो जो सप्लायर होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करना और बेचना चाहेगा और वाइस वर्षा द लोअर प्राइस द पीपल विलिंग टू पे द लेस इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एंड सेल और अगर लोग कम प्राइस पे करना चाहते हैं तो प्रोड्यूस आइटम प्रोड्यूस और बेचने के लिए कम इंसेंटिव होगा या वो जो सप्लाई करने वाला है उसको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि वो मार्केट के अंदर ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करे सो क्वान्टिटी सप्लाई इज इक्वल टू एफ ऑफ मार्केट प्राइस यानी जो सप्लाई क्वान्टिटी है वो भी प्राइस पे ही डिपेंड करती है तो सप्लाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज अ मार्केट प्राइस तो अस्यूम दैट यू ओन अ फिश पोर्ट अगर आपके पास एक फिश पोर्ट है एंड ऑल अदर फैक्टर्स कंसिडर्ड इक्वल 
اور باقی تمام فیکٹرز برابر ہیں ہاؤ مچ انسینٹیو از دیئر ٹو سیل دا فشز اف ہول سیل پرائزز ہنڈریڈ ڈالر پر کے جی ہاؤ مچ انسینٹیو از دیئر اف ہول سیل پرائزز تھری ففٹی ڈالر پر کے جی تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی سپلائی کا ریولیشن مارکیٹ پرائز کے ساتھ کس طرح سے بنتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ایک فش بوٹ ہے اور آپ کے پاس بہت ڈھیر ساری مچھلیاں ہیں اور اگر آپ کو مارکیٹ میں پر کے جی ہنڈریڈ ڈالرز ملتے ہیں تو تب آپ کتنی مچھلیاں بیچنا چاہیں گے اور اگر آپ کو فار ایگزامپل اس سے زیادہ تین سو پچاس ڈالر بیچنا بھیجنا چاہتے ہیں تو تب آپ کس حد تک چاہیں گے کہ آپ ان آئٹمس کو سیل کریں ظاہر ہے کہ جب پرائز زیادہ ہوگی تو آپ زیادہ آئٹم سیل کرنا چاہیں گے اور جب پرائز کم ہوگی تو آپ کم آئٹم سیل کرنا چاہیں گے دا فالوئنگ فگر السٹریٹ اسامپل سپلائی فنکشن تو ہم اس کو بیسیکلی گراف کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تو بائی گراف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈرا کریں دو لائنس یہ ہمارا ایکس ایکسس دس یہ ہمارا ہے وائی ایکسس اور یہ ہمارا ایکس ایکسس اگر ہم یہاں پہ مارکٹ پرائز لکھیں اور یہاں پہ ہم کوانٹٹی سپلائیڈ لکھیں تو جو ریلیشن شپ ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یعنی جیسے جیسے مارکٹ پرائز بڑھتی ہے ویسے ویسے جو سپلائی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی جیسے جیسے مارکٹ پرائز کم ہوتی ہے تو کوانٹٹی سپلائی بھی وہ کم ہوتی جائے گی سو دس از سامپل گراف آف لینئر سپلائی فنکشن مارکیٹ اکولیبریم سو وٹ از مارکیٹ اکولیبریم سو گیون سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فنکشن آف اے پروڈکٹ مارکیٹ اکولیبریم ایگزٹ اف دیئر از اے پرائز ایٹ وچ دا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ایکولس دا کوانٹٹی سپلائڈ اگر ہمارے پاس ایک سپلائی فنکشن ہو اور ایک ڈیمانڈ فنکشن ہو تو مارکیٹ اکولیبریم تب ایگزٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پرائز ہو کہ جہاں پہ ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اور کوانٹٹی سپلائی برابر ہو جائیں یعنی کہ جتنی ڈیمانڈ ہو اتنی ہی سپلائی ہو اور یا پھر وائس فرسا کہ جتنی سپلائی ہو اتنی بھی ڈیمانڈ ہی بھی ہو سو لیٹس ڈو این ایگزامپل Suppose demand and supply functions have been estimated for two competing products. So we have QD1 which is F1 of P1, P2 is given by 100 minus 2P1 plus 3P2. تو یہ کیا ہے پہلی وہ کوانٹٹی جو کہ ڈیمانڈڈ ہے اور کوانٹٹی سپلائی فنکشن جو ہے کوانٹٹی سپلائی فنکشن ہوگا ایچ ون آف پی ون چیز ایکوال ٹو ٹو پی ون مائنس فور دس ایز ایک ڈیمانڈ فنکشن آف پروڈکٹ ون اور یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے سپلائی فنکشن آف پروڈکٹ ون سملرلی ہمارے پاس ہوگا کیو ڈی ٹو وچ از ایف ٹو آف پی ون پی ٹو which is 150 plus 4 times P1 minus P2 
और एक फंक्शन होगा हमारे पास क्यू एस टू जो के एच टू ऑफ पी टू जो कि होगा थ्री पी टू माइनस सिक्स तो इसको हम दिस इज अ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट टू और ये जो है हमारे पास है सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू सो वॉट वॉज क्यू डी वन क्यू डी वन था हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट वन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट वन और क्यू डी टू वॉज क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम प्रोडक्ट टू क्यू एस वन हमारे पास डिनोट करता है क्वांटिटी सप्लाइड फॉर प्रोडक्ट वन और क्यू डी टू जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्वान्टिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट टू पी वन रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वन और P2 रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर आई गेस कि ये जो फंक्शन है हमारे पास इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे है क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं P1 और P2 जो है वो दोनों प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू की प्राइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं F1 जो है वो प्रोडक्ट वन का डिमांड फंक्शन है और H1 जो है वो प्रोडक्ट वन का सप्लाई फंक्शन है सिमिलरली F2 जो है वो प्रोडक्ट टू का डिमांड फंक्शन है और H2 जो है वो प्रोडक्ट टू का सप्लाई फंक्शन है वट इज एविडेंट फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन आर लीनियर यानी डिमांड और सप्लाई फंक्शन जो है वो लीनियर है Quantity demanded of a given product depends not only on the price of the product, but also on the price of competing product. यानी यहाँ पे हम देखें तो इस फंक्शन में हमारे पास क्या है जो क्यू डी वन है इसमें पी वन भी इन्वॉल्व है और पी टू भी इन्वॉल्व है तो हमारे पास जो क्वान्टिटी डिमांडेड है तो वो ना सिर्फ उस प्राइस पर डिपेंड करती है बल्कि उस दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करती है जो कि पहले प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो सिर्फ एक उसकी अपनी प्राइस पे ही डिपेंड करता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसकी जितनी प्राइस होगी उसके मुताबिक ही उसको सप्लाई करेगा so market equilibrium would exist in this two product market place if prices existed such that as we have studied ke hamare paas jo quantity demanded hai wo quantity supplied ke barabar aa jaye product 1 ke liye similarly hamare paas jo product 2 ke liye quantity demanded hai wo क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर आ जाए सो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई फंक्शन आर इक्वल फॉर प्रोडक्ट वन मेन कब होगा जब हमारे पास 
एफ वन पी वन पी टू जो है उसको हम एफ वन ऑफ पी वन पी टू इज इक्वल टू एच वन ऑफ पी वन जैसे कि हमने कहा कि एच वन जो है हमारे पास सप्लाई फंक्शन है और एफ वन जो है वो हमारे पास डिमांड फंक्शन है This is equal to 100 minus 2p1 plus 3p2. And the h1p1 is what we have. 2p1 minus 4. So, if we take it on the right side, then we have 4p1. And similarly, minus 2p1 minus 2p2 is what we have. And similarly, minus 3p2. और अगर हम इस माइनस फोर को लेफ्ट साइड पे ले आए तो 100 प्लस फोर से आ जाएगा हमारे पास 104. सो so 4p1 माइनस 3p2 इज इक्वल टू 104. सिमिलरली सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल फॉर प्रोडक्ट टू विच मींस के मार्केट के लिए ब्रेम एक्जिस्ट करेगा प्रोडक्ट टू के लिए अगर हमारे पास जो qd2 हो वो qs2 के बराबर आ जाए Which means कि हमारे पास ये जो function है f2 of p1 p2 ये बराबर हो h2 of p2 के. So this is equal to 150 plus 4p1 minus p2 is equal to 3p2 minus 6. तो इसको हम लिख सकते हैं as अगर इसको हम राइट साइड पे ले जाएं इसको हम लिख सकते हैं 4p1 4p2 और यस माइनस सिक्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो दिस इज इक्वल टू 156 लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन एंड वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर टू सो नाउ पुटिंग नाउ एड Now add one and two. What we get is four p one minus three p two is equal to one zero four, or minus four p one plus four p two is equal to one fifty six. So 4p1 cancels with minus 4p1 and here we have p2 which is equal to 260. So putting this value of p2 in equation number 1 or 2 putting p2 is equal to 260 in one or two and a simplifying one or two let's say that we one put one then this will be our 4p1 minus 3 times 260 is equal to 104 when we solve this we will have p1 value 221 तो मार्केट ओकेलिब्रियम एक्जिस्ट करेगा अगर आप प्रोडक्ट वन की प्राइस को 221 रखेंगे और प्रोडक्ट टू की प्राइस को 260 रखेंगे। सो नाउ पुटिंग these values in equations of qd1 and qd2 or qs1 or qs2 we will get 
quantity demanded for first product is equal to quantity supplied for first product is equal to 438 and quantity demanded for second product is equal to quantity supplied for second product to be 774 so now again it means if the products are priced accordingly then the quantities demanded and supply will be equal for each product market equilibrium tab exist karega market equilibrium exist when price of product 1 is equal to 221 and price of product 2 is equal to 260 so if we draw the graph then which is here we are denoting the market price and here is it quantity supplied this is a linear supply function Well, of course this is just on the rf graph so next is a break even models break even model is a set of planning tools which can be useful in managing organizations one significant indication of the performance of a company is reflected by how much profit is earned तो ब्रेक इवन मॉडल हमारे पास एक ऐसा प्लानिंग टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी जो फंक्शंस हैं उसको एफिशिएंट बना सकते हैं तो और किसी भी एक बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कितना प्रॉफिट वो बिजनेस अर्न कर रहा है यानी कितना मुनाफा उसको वहाँ से मिल रहा है या फिर कितना मुनाफा वो जनरेट कर रहा है तो ब्रेक इवन एनालिसिस फोकस इस अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म ब्रेक इवन एनालिसिस में हम किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि जो फर्म है इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है और इसको बढ़ाया किस तरह जा सकता है ब्रेक इवन एनालिसिस आइडेंटिफाइज लेवल ऑफ ऑपरेशन और लेवल ऑफ आउटपुट दैट वुड रिजल्ट इन ए जीरो प्रॉफिट तो जो मेन मकसद होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का उसकी मदद से हम उस लेवल ऑफ ऑपरेशन जिसका मतलब है कि उस लेवल ऑफ आउटपुट को फाइंड करते हैं जिसकी मदद से प्रॉफिट जीरो हो जाए एनी वन सी हैव रीच द जीरो प्रॉफिट आपका जो कारोबार है वो नुकसान में नहीं है सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट इज़ जीरो क्योंकि आफ्टर दैट जो भी आप आइटम सेल करेंगे या जितनी भी आपकी आउटपुट होगी वो उससे में आपका मुनाफा ही होगा द लेवल ऑफ ऑपरेशन और आउटपुट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है यानी उस लेवल आउटपुट का वो लेवल या आपके बिजनेस के ऑपरेशन का वो लेवल कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाए वो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं Break even point represents the level of operation at which total revenue equals total cost. As I said, के जब आपका profit zero हो तो break even point उसको कहते हैं. So break even point जो होता है, जब आपकी total revenue और total cost equal हो जाए तो उस point को हम कहते हैं break even point. Any changes from the level of operations will result in either a profit or loss. अगर थोड़ी सी भी चेंज की जाए उस लेवल ऑफ आउटपुट से तो या अगर कम की जाए या ज़्यादा की जाए तो आपका जो बिजनेस है उसके अंदर या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा ब्रेक इवन एनालिसिस इज मोस्टली यूज्ड व्हेन 
तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम यूज कब करते हैं तब करते हैं वेन फॉर्म आर ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेस यानी जब कोई फॉर्म है कोई नई प्रोडक्ट देना चाहती है नई टाइप ऑफ सर्विस देना चाहती है तो उसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करते हैं Evaluating the pros and cons of starting a new business, यानी वो फवायद या नुकसान जो कि मुस्तबिल में पेश आ सकते हैं उनको भी एवेलुएट करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज किया जाता है तो ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन मॉडल को स्टडी करने से पहले हम कुछ अजम्पन्स करते हैं वट आर दो टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर लीनियर यानी जो कॉस्ट फंक्शन है और रेवेन्यू फंक्शन है वो लीनियर है हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस ब्रेक इवन मॉडल में कि हमारा जो कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन है वो लीनियर है क्योंकि एट द मोमेंट हम लीनियर फंक्शन की स्टडीज कर रहे हैं सो टोटल कॉस्ट फंक्शन लीनियर टोटल कॉस्ट फंक्शन इम्प्लाइज दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इधर आर कॉन्स्टेंट और कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट तो लीनियर कॉस्ट फंक्शन जो है वो इस बात को मेक श्योर sure करता है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं या वो तो है कॉन्स्टेंट या फिर हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि वो कोई एक ख़ास कॉन्स्टेंट के बराबर हैं यानी उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता ओवर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड अप॑न द लेवल ऑफ ऑपरेशन और आउटपुट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो लेवल ऑफ ऑपरेशन या आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन इज कॉन्स्टेंट ओवर द लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड आउटपुट बीइंग कंसिडर जो फिक्स कॉस्ट का जो पोर्शन है वो उसको हम कॉन्स्टेंट लेते हैं जो कि हमारा थ्रू आउट जो हमारा ऑपरेशन है उसके दौरान या जो थ्रू आउट जो हमारे आउटपुट है उसके दरमियान हम जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं Assumptions on total revenue function. In total revenue functions, pay assumptions kya hai? So linear total revenue function assumes that the selling price per unit is constant. Yani, the total revenue function hai, ye assume karta hai ki the total uh, selling price hai kisi product ki wo hamesha constant rahegi. Yani, is tarah se nahi hoga ki kahi pe to iski price kam ho aur kahi pe iski price zyada ho. In case of non-constant selling price, jaise ki hota hai ki hamare ha एक आइटम होता है मुख्तलिफ जगह पर उसकी प्राइस मुख्तलिफ होती है एवरेज प्राइस इज चोजन फॉर पर्पज ऑफ कंडक्टिंग दिस तो ब्रेक इवन एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए हम ज्यूम करते हैं उसकी जो एवरेज प्राइस है वो उसकी एक फिक्स प्राइस है सो ब्रेक इवन एनालिसिस सो इन ब्रेक इवन एनालिसिस द मेन गोल इज टू डिटर्मिन द ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कि हमने पहले शुरू में कहा कि ब्रेक इवन एनालिसिस का सबसे जो बड़ा बड़ा एम होता है वो ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करना ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने से क्या मुराद है कि जहाँ पे आ, हमारा प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाता है द ब्रेक इवन पॉइंट में भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट को मुख्तलिफ चीज़ों में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के तौर पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एक्टिविटी नंबर टू इज टोटल डॉलर सेल्स और परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एक तो हम जितनी आउटपुट करते हैं उसकी इन टर्म्स में भी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज के हंड्रेड आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इसी तरह हम टोटल डॉलर सेल्स में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर हम 20,000 डॉलर्स की सेल कर लें तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इसी तरह परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अ फर्म विल ब्रेक इवन एट 1,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट व्हेन टोटल सेल्स इक्वल 2 मिलियन डॉलर्स और व्हेन द फर्म इज ऑपरेटिंग सिक्सटी ऑफ इज प्लांट कैपेसिटी यानी या तो आप वन यूनिट सेल करें तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे या फिर अगर टू मिलियन डॉलर्स अगर आप सेल की सेल कर लें तब भी आप पहुंच जाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे या फिर तीसरा मेथड जो है जो परसेंटेज है अगर आप साठ परसेंट भी टोटल कैपेसिटी के साठ परसेंट के ऊपर भी काम कर लें तो आप जो प्रोडक्शन करेंगे तो उससे भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा यानी अगर आप जो फुल थ्रोटल काम कर रहे हैं उसमें से सिक्सटी जो है उस पर भी आप काम करें तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 
method how to find the break even point formulate the total cost as a function of x the level of output yani jo aapka level of output hai yani jo jitna aap output de rahe hain uske mutabik aap jo cost function hai usko aap uske terms mein likh le similarly total jo revenue hai usko bhi as a function of x aap find kar le yani jitne jitni aap output hai uske hisab se aapka revenue kitna aayega isko bhi aap formulate kar le so as break even conditions exist when total revenue equals total cost so we set c of x equals r of x and solve for x yani break even condition exist karti hai ki jab revenue cost ke barabar ho jate hain to cost function ko hum c of x se represent karte hain aur revenue function ko r of x se to kya karte hain ki c of x ko hum r of x ke barabar leke unko usme se x ki value find kar lete hain so the, the resulting value of x is the break even level of output and denoted by x be yani jo x ki jo hamare paas resulting value aayegi us equation ko solve kar ke wo hamare paas break even level of output hoga aur usko hum x be it means ke x break even se denote karenge there is an alternate to the third step wo ye hai ke is to construct the profit function jis tarah ke humne dekha ke linear profit function jo hota hai pichle lecture mein वो होता है रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंस यानी रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन तो सेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व टू फाइंड एक्स बी यानी आप उस प्रॉफिट फंक्शन को इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से आप ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड कर सकते हैं सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल So, group of engineers is interested in forming a company to produce smoke detectors. So, group of engineers हैं जो कि company बनाना चाहते हैं जो कि smoke detectors produce करे. They have developed a design and estimated that variable cost per unit, including materials, labor, and marketing costs, are twenty two point five dollars. So, उन्होंने एक डिजाइन डेवलप किया है और एस्टिमेट किया है कि आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर चाहे आप मटेरियल की कॉस्ट को इंड्यूस कर लें या आप लेबर कॉस्ट हो या मार्केटिंग पे जो खर्चा आएगा तो पर यूनिट जो खर्चा आएगा वो होगा साढ़े बाईस डॉलर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड परचेज ऑफ द मशीनरी कॉस्ट टू लैख डॉलर जो फिक्स कॉस्ट है कंपनी को बनाने की उसके ऑपरेशन की उसके मैनेजमेंट की और मशीनरी को खरीदने की वो है दो लाख पचास हजार डॉलर सो दे एस्टिमेटेड दैट द सेलिंग प्राइस विल बी थर्टी डॉलर्स पर डिटेक्टर तो उनका एस्टिमेट ये है कि हर एक आइटम की जो सेलिंग प्राइस होगी वो तीस डॉलर होगी पर डिटेक्टर यानी हर डिटेक्टर जो स्मोक डिटेक्टर वो बना रहे हैं वो थर्टी डॉलर का सेल होगा So the question is to determine the number of smoke detectors which must be sold in order for the firm to break even on the venture. यानी आप आपने number of smoke detectors find करने हैं जो कि अगर company sell करे तो तो break even point आ जाएगा यानी आपने वो level of output find करनी है जो कि आपको break even point देती है. So how do we do this? So let's start the solution. So if x equals what's the number of smoke detectors and sold the total revenue function the total revenue function is is represented by
the equation. As we know, we have the price of $30 estimated. Hai. So, revenue function will be R of X is equal to 30 times X. And total cost function, which is fixed price plus variable cost. And denoted by CFX, hai. this is equal to 25.X. क्योंकि हर डॉलर हर एक आइटम के प्रोडक्शन पे जो लेबर मार्केटिंग और टोटल कॉस्ट आएगी वो 25.22.5 डॉलर्स होगी प्लस फिक्स कॉस्ट होगी जो कि आपके पास है 250000 डॉलर सो ब्रेक इवन कंडीशन क्या है इट इज R of X is equal to C of X, which means that 30X is equal to 22.5X plus 2,50,000. And this means that 30 minus 22.5X is equal to 2,50,000. So, yeah, I go home bus. 7.5x to go what to lack 50,000. So this implies that x b e yoga to lack 50,000 divided by 7.5, which is equal to 3,000. 33,333.33 units. Since number of units is always something which is a uh, whole number, so it means that if you make items like this, if you make 33,000, then you will be uh, in the uh, profit. And if you produce uh, uh, one lesser item, rather 3339, you will be in this slight loss, but not much uh, roughly. But this gives you the rough idea that uh, how uh, many units uh, you need to produce to get to the break even point. So So uh, there is an alternate approach. Alternate approach kya hai ki aap profit ko zero ke barabar put karte hai. Alternate approach mein your profit which is actually the difference of revenue and cost. So you put this equal to zero which means that 30x minus 22.5x minus 2,50,000 is Input equal to zero, so you get 7.5x is equal to 250,000. Well, of course, calculate you get the same number here. So this is the x break even. So part B is preliminary marketing data indicate that the firm can expect to sell approximately. 30,000 smoke detectors over the life of the project. So, marketing data say, ye pata chalta hai ki firm jo hai wo 30,000 items sell kar sakti hai. So, if the detectors are sold, jaise ki humne predict kiya ki at $30 per unit, determine expected profit at this level of output. So expected profit kya hoga PFX as you know that profit function is 7.5x minus 2 lakh 50,000 to up 30,000 items sell karte hai. so you need to find P of 30,000 so 7.5 into 30,000 minus 2 like 50 
so this gives you something 2,25,000 minus 200, 2,50,000 so if the firm only sells uh, 30,000 smoke detectors over the year the project those project me firm ko 25,000 dollar ka nuksan hoga so just suggests that if all estimates are true then firm can expect to loss $25,000 on the venture. So let's do some graphical analysis of the given example. Any graphical analysis of break-even model. So let's first of all make the cost function. So let's this on x axis we represent units produced in in thousands. And here on y axis we have the cost C of X. So X is the number of units produced in thousands. Ten, twenty, ten, thirty. Here is the cost which was fixed cost America Two lakh dollars. This is R plus variable cost the Marcos. So if we produce an item or even if we don't produce an item so this is the our fixed cost because to set up the machinery and the firm we will have this here we have the fixed cost so if we sell 10,000 units so this is our fixed cost so this is our function we have said that linear function and what is it? directly proportional so just like as much as we produce the items produce karenge, isi tarah, the cost will be increased this is the rough graph of the function f of x is equal to 225x plus 250,000 or similarly if we uh, draw a function okay, revenue could represent cut the head we have our y axis which represents the R of X here X number of units sold in thousands this is 10 this is 20 this is 30 so here is the revenue function 
वाई एक्सेस पे हम जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पे हमारे पास यूनिट जो हम सेल कर रहे हैं थाउजेंड में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज थ्री हंड्रेड एंड दिस इज सिक्स हंड्रेड एंड दिस इज नाइन हंड्रेड तो दिस बेसिकली क्या है ये जो रिप्रेजेंट होता है हो रहा है हमारे साथ दिस इज द रेवेन्यू इन सो वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द रेवेन्यू इन टेंस ऑफ थाउजेंड so we have this linear function which represents the linear this is the r of x is equal to 30 times x this is a revenue function तो इन दोनों फंक्शंस को बेसिकली हम एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन को और यहाँ पे हमारे पास होगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन थाउजेंड्स तो एज ए कॉस्ट फंक्शन हमारे पास लीनियर फंक्शन है इट विल स्टार्ट हेयर और ये क्या है यहाँ पे Thirty-three thousand. So this is our point. Thirty-three point three. So this this point cube, but basically, which our revenue is, revenue is a straight line, which meets the cost at this point, and after that. This is this is the graph of R. This is the line R of x, and this line represents C of x. So x B E जो point होता है उसके ऊपर हमारा जो कि हमारा break even point है वहाँ पे हमारा revenue और cost ये है वो दोनों बराबर हो जाती हैं. तो ये वो point है thirty three point three thousand जो हम item sell कर लेंगे तो तब हमारा break even point आएगा. This was the short graphical analysis of the last examples. के किसी तरह ग्राफ किस तरह ग्राफिकल एनालिसिस से हम ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं समरी ऑफ टूडेज लेक्चर तो ये था आज का लेक्चर तो आज के लेक्चर में हमने जो जो टॉपिक पढ़े वो थे लीनियर डेप्रिसिएशन या हमने लीनियर डेप्रिसिएशन से स्टार्ट किया उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर डिमांड फंक्शन उसके बाद हमने लीनियर सप्लाई फंक्शन को पढ़ा उसके बाद हमने मार्केट इक्लेब्रियम स्टडी किया कि जब हमारे पास किसी क्वांटिटी की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए तो उसको हम मार्केट इक्लेब्रियम कहते हैं और आखिर में हमने पढ़ा ब्रेक इवन मॉडल्स और ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरह फाइंड करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस एज रेवेन्यू फंक्शन डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शंस को भी हम रेवेन्यू डिमांड और सप्लाई फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनाम फंक्शन और आखिर में हम एप्लीकेशन ऑफ रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा इनशाला अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़